Nave é o Núcleo Avançado da Educação, é uma parceria público-privada, a parceria com o Instituto e Futuro, da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. É um complexo em três tripés. Um é a escola pública, o Colégio Estadual Zalete Lopes, o outro é um núcleo de pesquisa e o outro é um núcleo de disseminação. Nós temos um ensino médio integral e integrado a três cursos técnicos. Esses três cursos técnicos são três parceiros do Instituto que formam uma cadeia produtiva. Nós temos o Planeta.com, na área de roteiro para mídias digitais, temos a Vision Lab, que é na área de multimídia, e temos o CESA, Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife, na área de programação. Esses três cursos técnicos é, formam uma cadeia, a história, a imagem e, a, e o movimento, para que esses meninos tenham oportunidades não só de entrar na universidade, mas também no mercado de trabalho especializado. E nós procuramos, é, dentro dos projetos que foram desenvolvidos, em fazer as integrações, para que o aluno não perceba quando começou uma disciplina e quando terminou a outra. Então, para que ele possa perceber como uma integração de conhecimento e não como caixinhas separadas. Na educação atualmente, a gente tem o um pensamento de que as áreas de conhecimento, elas precisam se visitar, se comunicar. Não existe uma setorização como se pensava anteriormente. Uma ideia é lançada, os conteúdos são trabalhados visitando todas as disciplinas, muitas vezes o resultado final é um único produto que serve a todas as disciplinas. Às vezes são produtos diferentes, os conteúdos vão se comunicando, as disciplinas vão se comunicando, e, através disso, há uma série de coisas a serem aprendidas. O projeto pedagógico da escola ele é dividido em três cadeiras. Né? A gente tem a cadeira de programação, a cadeira de roteiro e a cadeira de multimídia. O aluno entra no primeiro ano aqui e ele recebe um pouquinho de cada coisa. Ele recebe um pouquinho de informação de programação, um pouquinho de informação de roteiro e um pouquinho de informação de multimídia. E aí, ao final do primeiro ano, ele consegue entender se ele tem uma afinidade maior para qual das carreiras que ele quer seguir. E aí, a partir do segundo ano, é que a gente foca o desenvolvimento em cada uma das carreiras, a partir do ponto em que ele escolheu a carreira dele. No primeiro ano, a gente tem o um contato com os três cursos. Isso quer dizer, a gente faz os três cursos. Por quê? Porque aqui a gente tem a parte da oficina integrada. Então, esses, esses meninos são divididos, são misturados, vamos dizer assim, é, em times. E esses times trabalham de forma que possam ter o um produto determinado por aquela oficina. Para que um aluno de multimídia possa entender como é que essa formação original de roteiro, como o roteiro possa entender como é que é a formação final de programação. Quando você vai para o segundo ano que tem esse projeto da oficina integrada, você não fica alheio às outras partes do processo, entendeu? Você sabe acompanhar o que, que a programação está fazendo, até às vezes opinar o que a multimídia está fazendo, é, debater se aquilo está fugindo ao roteiro ou não, ou se é uma possível adaptação que vai surgir no roteiro. Então, essa dinâmica do primeiro ano de você conhecer um, basicamente um pouco do que cada curso faz, te ajuda a ampliar sua visão e conhecer mais o que cada área faz dentro de um projeto. Normalmente esses alunos vêm de escolas pequenas, perto da sua casa, e vão para escolas de ensino médio enorme, né? são grandes, espaços muito grandes. O que é isso, ensino médio? Então, quando o aluno entra, nós temos em torno de uma semana só para ele se adaptar. Quem os recebe são os alunos da segunda e terceira série. Eles montam junto com a direção todo um cronograma, atividades lúdicas. Não é para ele estudar, é para que ele possa entender cada caminho. E é muito bacana ver um aluno apresentando a sua escola é, na linguagem que eles conhecem. Eu acho que o mais legal, o principal ponto do NAVE é essa relação entre professor, aluno, diretoria, tudo isso. É uma relação muito íntima, uma relação direta. Tanto que acho que todos os projetos da escola funcionam com o apoio dos alunos. Se os alunos não concordarem, aquilo não vai para frente. E eles perguntam a nossa opinião a respeito, enfim. Nós damos ideias, é, sugerimos projetos. Então tem uma ligação muito forte. Eu acho que é essa ligação que faz dar certo tudo isso. Tem uma pesquisa do BNDES que fala que o Rio de Janeiro é o segundo estado em produção de games. E nós temos a mão de obra especializada, porque esse menino conhece essa cadeia produtiva. Então nós temos essa formação. Então cada vez mais nós queremos que esse menino tenha oportunidades também no mercado de trabalho. É, a gente dá aula de programação voltado para jogos. Então todo o contexto de programação, ó, a pessoa aprende variável, aprende listas, aprende orientação a objeto, aprende tudo isso que é o que o mercado pede. 
mas ele também aprende tudo isso voltado ao ambiente de jogos. Então, o projeto final deles é desenvolver um jogo. O projeto de oficina integrada é também desenvolver um jogo, apesar da gente estar tá avaliando a programação, estar tá avaliando o roteiro ou estar tá avaliando a multimídia. Tem alunos aqui que a gente consegue é, identificar que eles tiveram oportunidades diferenciadas é, para aquisição de empregos, vendo o que eles efetivamente fizeram aqui dentro da escola. Então, é, tem alunos nossos que já saem com o portfólio de todos os exercícios, de todos os projetos que eles fizeram. A gente não fica só no mundo virtual, a gente, a gente, a gente também traz as coisas para o mundo físico. Todos os professores daqui fazem parte de algum grupo de pesquisa aqui dentro da escola. Ele é obrigado a fazer pesquisa em alguma temática da educação que tenha a ver com esse projeto pedagógico da educação interdimensional. Mas a ideia de se pesquisar isso aqui é exatamente para que isso possa ser é, disseminado em qualquer escola, né? que você não tenha apenas é, uma situação ideal que permite que isso aconteça, mas em outros lugares que você também tem esse problema, isso não pode acontecer porque você não tem a mesma situação que aqui. Então a ideia é fazer com que se investigue formas disso acontecer em qualquer lugar. É que você tenha uma escola numa comunidade carente, num lugar de difícil acesso, com uma clientela diferente, mas ainda assim você possa garantir a presença do educador é, com esse olhar da, da personalização, da proximidade para orientar o aluno não só na obtenção do, do, da informação, do conteúdo que ele tem ali, mas também no desenvolvimento dessas dimensões que compõem aquele aluno. Então nós queremos que as nossas práticas possam ser é, é, aplicadas em outras escolas, independente da estrutura que tenha uma sala com quadro digital, com internet liberada ou outras estruturas que possam facilitar o ensino. Então a estrutura só não faz o ensino, mas sim o que a gente possa estar praticando. Nós já conseguimos colocar 72% na universidade, o que é um grande índice para uma escola pública. Uma das nossas práticas é detectar os gaps da aprendizagem, porque apesar do processo seletivo ser 30 candidatos para uma vaga, nós descobrimos que eles sabem muito bem o decoreba, mas eles não sabem botar em prática. Nós temos essa percepção porque nós aplicamos uma prova diagnóstica, detectamos quais são os gaps na aprendizagem e os professores trabalham esses gaps antes de entrar no currículo. E essa escola necessita que ele tenha essa, essa questão de pensar muito aprofundado. Então, a filosofia e a sociologia estão em todas as séries, não é à toa. É para que as pessoas possam estar refletindo sobre a sociedade, sobre a sua prática, a lógica, por exemplo, uma disciplina da primeira série. O projeto pedagógico da escola trabalha com a educação interdimensional. Na educação interdimensional, o grande objetivo é você desenvolver as várias dimensões que constituem o ser e as disciplinas todas devem servir ao desenvolvimento dessas dimensões. Você tornar a educação cada vez mais personalizada, né? A gente tem uma escola, turmas dentro da escola, mas dentro de cada turma você tem um universo, vários universos, que são, cada, cada pessoa que está ali, ela é um universo diferente. Então você não pode achar que todo mundo tem a mesma maneira de receber aquilo que você está transmitindo, é, achar que as pessoas estão ali só para receber, né? é, uma, é na verdade uma troca. Então o desafio é você conseguir pegar algo que é genérico e personalizar isso.